San Francisco'ya gelmiş hurma ağaçlarıyla ya. Eyvah kırmızı. Ya bugün çok güzel bir gün geçirdik Stanford Üniversitesi'nde. Ben de tişört aldım kendime. Stanford. Güreş alayım dedim. Aldırmadılar. <gülüyor> Swimming aldım ben de. Geçen sefer geldiğimde Texas Longhorn tişörtü almıştım turuncu. Bu sefer Texas yok tabi piyasada. <gülüyor> Şimdi çok iyi bir mahalledeyiz ya. Burayı çekmek istiyorum. Bu meşhur yani Kaliforniya San Francisco'nun en meşhur Painted Ladies diye geçiyor. Boyalı kızlar tam Türkçesi. İngilizcesi ya Türkçesi tam ne bilmiyorum açıkçası. Ee, oraya doğru yürüyoruz şimdi. O yani en hani San Francisco'nun en en meşhur görüntüsünün olduğu yere doğru ilerliyoruz. Bu evlere boyalı kızlar takma ismi ilk olarak Painted Ladies Revisited adlı kitaplarında yazarlar Elizabeth Pomada ve Michael Larson tarafından verilmiştir. Bu isim daha sonra San Francisco'daki Victoria dönemi evlerine atıfta bulunmak için kullanıldı. Peki nedir bu Victoria stili? Victoria dönemi mimarisi teknik olarak belirli bir tarza değil döneme atıfta bulunur. O dönem elbette Kraliçe Victoria'nın 1837'den 1901'e kadar Büyük Britanya'da hüküm sürdüğü dönemdi. Aynı zamanda Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan 5 tonluk bohema vizeyi de Kraliçe Victoria. Bunlar niye bu kadar meşhur ben anlayamadım yani hani niye böyle meşhurlu var? Diğer evler daha güzel sanki. <gülüyor> yani gerçekten <gülüyor> sokakta yolda geçtiğimiz ettiğimiz evlerin yani evlerin yani çok güzel de yani burası bunlar... tam 19. yüzyıl Victorian style'da yapılmış İngiliz evleri yani 19. yüzyıl İngiliz evlerinin kopisi olarak yani aslında buradan çıkmış bu San Francisco evleri mimari anlamda bunlar ilk örnekler sonra tabi iyice kendilerini aşağı aşağı <gülüyor> gelişmişler bence dediğimiz gibi Diğer sokaklarda daha güzel. Yürüde yürüyelim deyip duruyor. Yürüyelim. Oradan yürüyelim. Oraya yürüyelim. Buraya yürüyelim. Öyle alışmışım abi ben İtalya'da, orada, burada, Avrupa'da gezerken hep yürüyoruz. Abi yürüme yok burada. Arabayla 4 dakika olan yer yürüye 45 dakika sürüyor. Yani vast ülke, büyük ülke ya. Büyük ülke yani. Abi çok buradaki evler bence o karşıya göre o diğer Damas mıdır, nedir, Pintadas mıdır? Abi yani bu da fena değil. Gayet iyi yani. Baksana. Çok iyi evler. San Francisco demek süper evler demek oldu benim için. Yani e, gerçekten residential parklar, residential'lar çok güzelmiş. Yani ben de bu kadar beklemiyordum. Asiyenidalar. Abi etkisi. yani mesela şimdi şu hani milletin de evini çekmek de <gülüyor> ne kadar iyi olacak ama şimdi şuradayız yani şöyle bir hani bizde bir tane İstanbul'da var o Pirli Köşk Borusan'ın şeyi malikanesi. Aynen. Yani bunların hepsi Borusan malikanesi abi. Bunların hepsi Borusan malikanesi ya. Bugün de sıfır araçları karşılaştıracağız. Zaten 2023 modeli yok. 2020 modeli baz alıyorum. 251 bin dolarken Türkiye'de aynı araç. Amerika'da 53 bin dolar ve ayda 674 dolar taksitli. Şöyle bir gün ışığında çekeyim. Bir şey elektriğe geçmiş. Yani sen hala niye 8 silindirli 6 litre motor üretiyorsun ya? Ne yapacağım yani ben? Yarış mı yapacağım o arabayla? Ne yapacağım? Ufak tefek tabii kirli bırakılmış. Herhalde araziye gidildi. Yani araziye gidersin bu arada. Araziye çok rakiler. Bayağı güçlü bir araç. Jeep Wrangler. Aklımızda bulunsun yani. O Jeep Compass gibi küçük de değil içi. Şimdi içine de çekeceğim birazcık. Beğendim. Fazla burada tabi yolu meşgul edemem ama şöyle bir çekimi ufaktan yapayım. Kadranlar eski tip. Otomatik farı var. Hız sabitleyicisi var. Arazi vitesi mevcut. En azından elden şeyli, park frenli. Apple karı ekranı fena değil, küçük ama idare ediyor. Bizimki. Crystal ben seni tanıtamıyorum. Yok tanımıyorum. Şunlardan bahsediyorum değerli dostlar. Bunu böyle... Bu tabu açıkmış bak böyle açık kapayabiliyorsun falan buradan. Hepsi açık mıymış ya bu arada? <gülüyor> İyi tavan uçmadı ha üstümüzde. 
Neyse bu kapalı. Zaten araba sıfır şu anda. Protektif bantları falan hepsi duruyor. Burada ya da 500 milde, 543 milde. Doça göre çok daha beğendiğim bir araç oldu. Apple Car da olması tabi işimize geldi. Kralsın be canavar. Boşuna saklamıyorum seni. Mafyasın mafya. San Francisco'nun coğrafi merkezinde bulunan bir mahalle. Amerika'nın ve dünyanın en büyük ve en bilinen eşcinsel mahallelerinden biri. 70'li yıllarda geçirdiği dönüşümle bir işçi semtinden eşcinsel hareketin ve politik aktivizmin en önemli merkezlerinden biri olmuş. Günümüzde LGTB hareketinin en önde gelen sembollerinden biri olmaya devam etmekte. Kastro'ya geldik. 3 gündür Berk'in başında tini yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kastro da Kastro ya. Ne var yani ne meşhur burada böyle nesi var buranın? Bence sokakları var. Ee, daha çok gaylerin hüküm sürdüğü bir bölge. Ha? Bunlardan bahset bunlardan. biraz bize ya. <gülüyor> Geliyor bak bir tanesi de. Tebe bayraklarını görebilirsiniz. Castro <gülüyor> Castro <gülüyor> sanki <gülüyor> Yunanca Castro şey demek değil miydi ya? Castro. Kale. Gaylerin kalesine <gülüyor> mi geldik biz şimdi? <gülüyor> Arabalar görüyorum etrafta bir de. Ne olduğunu tam anlayamadım ama bilen varsa aşağı yazsın dostlar. Enteresan renkli bir yer gerçekten burası. Yine tabi geniş bir tepeye biraz daha çıktık tabi tepede bir yer. Bence bu Castro'yu ben bir araştırayım yani Castro sanki Yunanca'da bana şey gibi geliyor. Kale gibi geliyor. Ee, buyur. Bence burası G'lerin kalesi dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Renkli bir yer ya. Bu arada Castro ismini Kaliforniya'nın Meksika'dan alınıp Amerika'ya verilmesine karşı olan ve 19. yüzyılda burada yukarı Kaliforniya varlığı yapmış olan siyasi lider Jose Castro'dan almıştır. LGTB hareketlerinin başladığı ilk yerlerden biri hatta ilk ülke diyebiliriz. Dediği gibi Jülden'in de herhalde burada yani herhalde değil burada başlamış ilk hareketler içeride zaten bir gay bar içerisi çok büyük çocuklar da var beni buraya getirmemen gerektiğini herhalde sen 10 yıllık kocanın farkında değilsin galiba bu arada buraya gelince aklıma Harry Milk geldi Amerikan ilk eşcinsel siyasetçisi onun hayatını konulan filmi izlemiştik o da burada çekilmişti Şurayı gözüme kestirdim. Böyle pişiriyor, pişirir bu et. Hamburger böyle pişirir beni. Giant onion. <gülüyor> Bardağın yanında küçük, bardak küçük kalır. Bugün pint yani. Yarım kilo bardaktan bile değil. En büyüğü şu. <gülüyor> Abi Amazon Prime her yeri geçirilmiş online satış. O ne be? Anam vay vay. Eyvah yakalandık. <gülüyor> Neyse Amazon Prime girdi bu sefer de araya. Neyse avalış yeri sonra konuşuruz. <gülüyor> Merak etmeyin bir yeri yakmadım. Bu ekstra bonus bölümlerini araya serpiştireceğim. Benzin alma işi hep benim merak ettiğim bir olaydır. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz self service diye bir şey var. Bizim pompacı tabir ettiğimiz çalışanlar yok. Litreli değil galon satılıyor. Nakit vermek isterseniz içe gitmeniz gerekiyor. Kart her yerde geçmiyor. Bu ekstra bonus bölümünde benzin almayı işledim. Gelecek bölümlerde farklı konularla karşınızda olacağım. En ucuzunu buldu sağ olsun Jilde. Hayırlı olsun 87 oktanı alacağız abi. Evet Valero diye biriyle geldik. En ucuz burada bir galonu. 
458 499 lira kadar. İnce bir hesapla Amerika'daki alım gücünü hesaplayabiliriz. Bir galon benzin 3.79 litre. İki ülkedeki asgari ücretleri zaten biliyoruz. İlkokul matematiği bu arada bu ondan sonrası bende de yok. İçler dışlar çarpalım. Evet içeri gidiyor. Bakalım kaç para olacak. Burada kimse yok. İçeride adam yok. Elbet gelir diyor, bekle diyor. Bizim dayı. Evet geldi buyurun. Beklerken denk geldim bu dayıya, izin aldım çekmek için çekebilirsin dedi. Benzin ne aldı? Hiç konuşmadan direkt devam etti. Evet gittik Çinli teyzeye paramızı verdik. Dolarlar çekiyor böyle. <gülüyor> en ucuzunu aldım ben 4.39. Price per gallon including tax. Başka fiyatlar da vardı. İnşallah arabanın motorunu bırakmayız. Yirmi dolar oldu. Biz altmış dolar verdik. Yirmi üç kırk bir. Bulurduk ya yirmi üç kırk biri. Kendimizi zengin hissettiğimiz tek yer gaz istasyonu oldu arkadaşlar. <gülüyor> evet. Aldık şimdi. Altmış dolar vermiştik. Bunların da tam daha ne olduğunu anlayamıyorum. Teyzeyi çekmiyorum. Forty seven ha? I paid you sixty. Yeah. Okay. Thank you. Altmış dolarımızı peşin vermiştik. Gittik parasını yere aldık. Araba dönerken bu çıktı karşımıza. Bu geldi bir de karşımıza çıktı ya şimdi. Allah Allah. İnşallah çok sıra olmamıştır ya. 60 verdik. 23.41 ödedik. Bunlar ne olduğunu hala farkında değilim. Bunları da geri aldık. 47 dedi gibi geldi bana. Hey hey hey diyor tamam mı? Türk 47 dedi. Ben dedim burada Türk 7 var teyze. Si, si. Abi ne biçim bir İngilizce konuşuyor. Amerika'ya geldik İngilizce konuşmaya kimse İngilizce bilmiyor ya. Amerika'ya geldik hemen dönmüyoruz. Bir dahaki bölümde kısa bir iç at uçuşundan sonra şehre varıp hiç zaman kaybetmeden şehri keşfe başlayacağız. Devam etsin bir an önce 5. bölüm gelsin diyorsanız lütfen yorum yapıp bu videoyu arkadaşınıza paylaşmayı unutmayın diyorum. <gülüyor>